ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి వ్యవధి లెక్కింపుకి మధ్యన ఉన్న తరుణంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి ధోరణి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి మళ్ళా ప్రజల ముందుకు వెళ్ళి తీర్పును ఎదుర్కోవలసినటువంటి దశలో ప్రజా తీర్పు ఆయనకు భిన్నంగా ఉంటుందని గ్రహించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ప్రజా తీర్పుకి అనుగుణంగా ప్రవర్తించలేనటువంటి ఒక మనస్తత్వంతో తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి కాలాన్ని వదిలి ఒక అపోజిషన్ లీడర్గా మారవలసినటువంటి పరిస్థితిని జీర్ణింపచేసుకోలేక చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి ధోరణి మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తా ఉన్నది ఆయన ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద అవాకులు చవాకులు పేలుతారు ఈవీఎంల మీద అవాకులు చవాకులు పేలుతారు నాకు అర్థం కాని అంశం ఏమిటంటే ఆయన ఓటేసి వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడారు ఏమన్నారంటే సైకిల్కు ఓటేస్తుంటే ఫ్యాన్కు పడిందట ఆయన తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క ఓటరు కూడా ఇలాంటి కంప్లైంట్ చేయలేదు బహిరంగంగా ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారే చేశారు అంటే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికే జరిగిందా ఇది అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల కమిషన్ మీద ఈవీఎంల మీద ఒక అనుమానాన్ని సృష్టించాలనేటువంటి ఒక కుట్రతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదు వ్యవస్థల్ని ఎంత భ్రష్టు పట్టించారంటే తాను గెలవడం కోసం ప్రభుత్వ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఇవాళ నుంచి చేసింది కాదు ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యవస్థల్లోకి తమ సొంత వ్యక్తుల్ని ప్రవేశపెట్టి ఆ వ్యవస్థల్ని తనకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు దాన్ని గమనించినటువంటి మేము అనేక సందర్భాల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము కంప్లైంట్ చేశాం కొన్ని సర్దే ప్రయత్నం చేశారు ఆ సర్దే ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెర్రి గంగలెత్తిపోయాడు ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారిని పంపించేస్తే అరే రే ఎంత గందరగోళం చేసావయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి అనేక సందర్భాల్లో మేము చెప్పాం ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ పచ్చ చొక్కా వేసుకొని ప్రవర్తన చేస్తున్నాడు తప్ప ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా పని చేయటం లేదని అనేకమైన ఉదాహరణతో మేము చెప్పాం అంతకు ముందు కూడా చెప్పాం మేము కొత్తగా ఆరోపణ చేసింది కాదు ఆ సరి చేసే క్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఎంత చిందులేశాడో మేము అందరికీ తెలుసు ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రవర్తించినటువంటి ప్రవర్తన ప్రవర్తించాడు ఇలా వ్యవస్థల్లోకి తన మనుషుల్ని చొప్పించుకొని వారి చేత పని చేయించుకొని తద్వారా తన అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవాలి ప్రజాస్వామ్యంలో అనేటువంటి ఒక వ్యామోహంతో కుట్రతో వ్యవహరించిన వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని మనవి చేస్తున్నాను నాకు ఇవాళ పత్రిక చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అందరూ ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిన్న గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తే ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతారండి వాళ్ళు ఎలాంటి చిత్రమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారండి ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేటటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఏమిటది అంటే అవి చాలా మరి బహుశా నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో ఎప్పుడు ఇలా జరిగి ఉండదు దట్టు ఎలక్షన్ సమయంలో అసలు జరిగి ఉండదు సరే ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూలోనో గ్రూప్ వన్లోనో అడగచ్చు తప్పు లేదు కానీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీడీపీ పార్టీని పెట్టారు అని ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ నేను జరుగుతూ ఉంటే ప్రశ్నావళిలో ఈ ప్రశ్న వేస్తారు 
ఒకవైపున ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు పైగా ఈ రోజున రీపోలింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఐదు సెంటర్స్లో కానీ ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎన్నికల నియమావళికి విరుద్ధంగా ఏపీపీఐసి అనే సంస్థ ఏపీపీసీ అనే సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నది ఇట్స్ అన్ అటానమస్ బాడీ వారిని ఇంపీచ్ చేయాలంటే పార్లమెంట్ చేయాలా ఎందుకు చేస్తున్నాయా ఎలా చేస్తున్నాయా వ్యవస్థలలో నీ మనుషుల్ని చొప్పించావు నీ టైంలోనే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్ని వేశావు మెంబర్లు వేశావు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆయనే ఉడతాబత్తి ఏదో ఒక విధంగా మా బాబు గారికి ఉపయోగపడబోతుందా మేము నాలుగు క్వశ్చన్లు వేస్తే అది రాసిన వాళ్ళు విని ఓహో బాబు గారి గురించి గొప్పగా భావించి ఈ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయకపోతారా ఇలాంటి దుర్బుద్ధితో వ్యవహరించేటటువంటి వ్యక్తుల్ని నీ వ్యవస్థలన్నింటిలోకి చొరబెట్టి చొరబెట్టే కార్యక్రమం చేశావు పసుపు కుంకుమ పసుపు కుంకుమ గురించి పసుపు కుంకుమ పథకం ఏ వర్గానికి ఆర్థిక తోడ్పాటును అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది ఒక ప్రశ్న చంద్రన్న పెళ్లి కానుక పథకం కింద కులాంత వివాహం చేసుకున్న జంటలో ఒకరు షెడ్యూల్ కులానికి చెందిన వారైతే ఆ జంటకు వచ్చే ప్రోత్సాహ బహుమతి ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చుట్టూరా తిరిగేటటువంటి ప్రశ్నలు తెలుగుదేశం పార్టీ చుట్టూరా తిరిగేటటువంటి ప్రశ్నలు ఇంకా అయ్యో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల గుర్తేమిటి అని ఇలా లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మనవడి పేరేమిటి అని అడగల చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుమారుడైనటువంటి లోకేష్ గారు పోటీ చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గం ఏమిటి అని అడగల ఎంత భక్తి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆయన మిమ్మల్ని నియమించాడు కాబట్టి ఆ వ్యవస్థల్లో మిమ్మల్ని చొప్పించాడు కాబట్టి ఇంత చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల నియమానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించే వ్యక్తుల మీదైనా వ్యవస్థల మీదైనా తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అలా యాక్షన్ తీసుకోకపోయినట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం బ్రతకదు అందువలన ఇవాళ నేను నాగిరెడ్డి గారు వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి యాక్షన్ తీసుకోమని రిప్రజెంట్ చేసి వచ్చాం వీఆర్ వైటింగ్ ఖచ్చితంగా ఏపీ పిఐసి చేసినటువంటి ఈ చర్య మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని మేము వారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఆన్ రిటర్న్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారని మేము అభిరక్షిస్తూ ఉన్నాం ఇక వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం వెళ్ళాడు వచ్చాడు ఎందుకు వెళ్ళారయ్యా ఎందుకు వచ్చారయ్యా సింగడ అర్థంకి వెళ్ళాడంట వచ్చాడంట నీకేం పని నేను ముఖ్యమంత్రిని ముఖ్యమంత్రివే నేను ఎనిమిదో తారీఖు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రివే జీతాలు తీసుకో కార్డులు వాడుకో అంతే తప్ప ఎన్నికల నియమావళి అమల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చట్ట వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం ధర్మం కాదు నీకు తెలియదా నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన వాడివి అవసరమైతే ప్రధానమంత్రిగా చేయడానికి కూడా అర్హత ఉన్నదని నీ అంతటి నువ్వే చెప్పుకునేటటువంటి వ్యక్తివి ఒక ఒక సందర్భంలో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు వాట్సాప్లో వస్తుంది ఆయన అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క నియమావళిని గురించి ఆయనే చెప్పాడు అధికారులు ఐఏఎస్ అధికారులు ఐపీఎస్ అధికారులు వసతి గృహాలు అన్ని కూడా ఎన్నికల కమిషన్ ఆధీనంలో ఉంటాయి ముఖ్యమంత్రి ఆధీనంలో ఉండవు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాదు అందుకని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఆయన ఆధీనంలోనే ఉండాలనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ సారీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఇది ధర్మం కాదని మనం చేస్తున్నా ఆగండి తొందర ఎందుకు పోలింగ్ అయిపోయింది ఇరవై మూడు తారీఖున అందరు జాతకాలు బయటకు వస్తాయి ఆగలేవా ఏం కంపౌండ్కి పోయింది అంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి మరొక మాట చెప్పాలంటే ఆడిపోయే దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ ఇరవై మూడవ తారీఖున చంద్రబాబు దీపం ఆరబోతా ఉన్నది అందుకని బాగా వెలుగుకి అందరినీ దగ్గర చేర్చుకోవాలని తన క్యాడర్ని నమ్మించాలనేటువంటి ప్రయత్నం 
ఏదో ఒక విధంగా తన అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఆకాంక్ష దురాశ తో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారాన్ని వదిలిపెట్టాలంటే అంత సామాన్యంగా ఉండదని మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మెడ పట్టుకుని బయటకు గెట్టినా సూర్య పట్టుకుని ఏడాడేటటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అధికారం లేకపోతే బ్రతకలేనటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం ఐదు సంవత్సరాల పాటు పైచిలుకు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పది సంవత్సరాలు నువ్వు ఎంత ఆరోగ్యపడ్డావో పాపం చేప నీళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే డౌటర్ కొట్టుకోడది చచ్చిపోదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి కూడా అదే అధికారం లేకపోతే నీళ్లలో వచ్చి తీసి బయట వేసిన చేపలాగా తగదగా కొట్టుకునే పరిస్థితి అందువల్ల ఆరాట పడిపోతా ఉన్నారు తానే మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటే అవ్వు ఆయన నాకు అభ్యంతరం లేదు మాకు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అభ్యంతరం లేదు మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి అవుతానంటే ప్రజలు నీకు ఓట్లు వేయాలి కదా ప్రజలు ఓట్లు వేస్తే నువ్వు గెలిస్తే వేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చెయ్యి మాకేం అభ్యంతరం లేదు ప్రజలు ఓట్లు వేయకోకుండానే ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని ఈవీఎంలో మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయంట ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయంట ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఫ్యాన్ గుర్తుకి ఏది సైకిల్ గుర్తు కొట్టేస్తే ఫ్యాన్ పడతా ఉంది అయ్యా నీకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి నాకు నూట యాభై వస్తాయి అన్నావు ఎట్లా వస్తే మరి ఎన్ని జరిగితే ఎన్ని జరగట్లేదనే కదా అర్థం అంటే తన ఓటమిని అంగీకరించలేక తన ఓటమిని ఈవీఎం మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద రుద్దాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నా అయ్యా పోలవరం వెళ్ళి వచ్చావు ఏం చెప్పావు నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల్లో నువ్వు గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఏం చెప్పావు గుర్తు పెట్టుకోమని మనవి చేస్తున్నా గుర్తు చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఏం చెప్పారంటే పోలవరాన్ని నిర్మించి రైతులకు నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాతే మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలకు వెళ్తానని నువ్వు సాక్షాత్తు చెప్పలేదు అని అడుగుతా ఉన్నా ఆ మాట మీద నిలబడ్డావా ఆ మాట మీద నిలబడినటువంటి నువ్వు పోలవరం దగ్గరికి వెళ్ళి సందర్శించే నైతిక హక్కు లేదు నీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారే మనవి చేస్తున్నా ఆయన ఎవరో ఉన్నాడు ఇరిగేషన్ మంది కదా ఎవరండి ఆయన ఉమా గారు బల్ల కొట్టారు రాసుకో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాసుకో రాసుకో జగన్ మేము నీళ్లు ఇస్తున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా నీళ్లు ఇస్తున్నాం రాసుకో ఏమయ్యా ఉమా ఏం రాసుకోవాలి నువ్వు నువ్వు గోడకేసి రాసుకోవాలి నీ తలకాయ వాళ్ళ మనం చేస్తున్నా సవాలు చేశారే కాకలు చేశారే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలకు వెళ్తానన్నారే నీకు ఏమి అర్హత మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రజల గురించి ఓటాడిగే హక్కు మీకు లేదని మనం చేస్తున్నా ఈవీఎంలో మీ జాతకాలు భద్రపరిచి ఉన్నాయి రేపు ఇరవై మూడవ తారీఖున రాబోతున్న రిజల్ట్స్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో మీ తలకాయను అడుగుతా ఉన్నా మీరు గెలిచేది అసాధ్యమని మనం చేస్తున్నా ప్రజలు వాస్తవాలను గమనించారు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు నీలాంటి దుష్ట దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అధక్ పోతానికి నొక్కాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ విషయం నీకు తెలిసి కంగారు పడిపోతున్నావే ఓ ఏమి రంకలేస్తున్నా నాకు అర్థం కాల అదేమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సినిమాకి వెళ్ళాడని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలా అని ఇలా అని ఇలా అని చౌకబారు మాటలు మాట్లాడతారు ఇవ్వండి ముఖ్యమంత్రి గారు నలభై సంవత్సరాలు అనుభవం కలిగినటువంటి మీరు అనుభవం ఉంది మీకు ఏమి లాభం చెప్పు నీకు అధికారం పోతుంది అనేటప్పటికీ పిచ్చిగా దూరు ఎత్తిపోతున్నారు అధికారం లేకపోతే బతకలేమనుకుంటున్నారు నువ్వు నీ అబ్బాయి రాబోయే కాలంలో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడమంటున్నా ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందలేనటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రజాస్వామ్యంలో అధికారం నుంచి దించబడతారని నిరూపించడానికి ఇరవై మూడవ తారీఖు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది ఇరవై నాలుగో తారీఖు మాట్లాడుకుందామని మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి వ్యవస్థలని అన్నిటినీ భ్రష్టు పట్టించి వ్యవస్థ అన్నిటినీ కూడా నీ సొంత మనుషుల్ని దానిలో చొప్పించి తద్వారా నీ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తుంటే ఆ ప్రయత్నాన్ని ప్రజలు హర్షించడని మనం చేస్తున్నా ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం రాజకీయంగా ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రకారం నడవలసింది తప్ప రాచరిక వ్యవస్థ కాదు నువ్వు నీ అబ్బాయి నీ మనవడు ఏరుకోవడానికి ఇది రాజ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్య దేశం నువ్వు ఇరవై మూడవ తారీఖున ప్రజల యొక్క నిర్ణయాన్ని విను భయపడకని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ నూటికి నూరు పాళ్ళు నువ్వు అధికారం నుంచి దిగబోతున్నావు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అఖండమైనటువంటి విజయాన్ని చేకూర్చబోతున్నారు ప్రజలు అనే విషయాన్ని దయచేసి
ధైర్యంగా వినమని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకుంటూ ఏపీపీఎస్సీ మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాలని దీనికి కారుకులైన వారి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక కంప్లైంట్ మేము ఇచ్చాం దాని మీద యాక్షన్ ఏమి తీసుకుంటారో తెలిసిన తర్వాత తర్వాత ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మేము ప్రిపేర్ అవుతాం ఎన్నికల కమిషన్ మేము అధికారులకు రావాల్సిన అవసరమే లేదు ఏపీపీఎస్సీ మీద అదే కదా మీరు అడిగేది ఏపీపీఎస్సీ చేసింది తప్పు దానిలో కొందరు వ్యక్తులు చంద్రబాబు చెంచాల్లాగా వ్యవహరించి ఇలాంటి ప్రశ్నావళిని చేశారు దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఉన్నది ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకోకపోతే దాని మీద మేము ఫర్దర్ గా కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా దాని మీద ఇలాంటి ల్యాప్స్ ఎక్కడ జరిగాయో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కోసం ఎవరైతే కోడ్ని ఉల్లంఘించి ముందుకు సాగారో వారందరి మీద నాటోని ఏపీపీఎస్సి అందరి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి చట్టబద్ధమైన బాధ్యత రాబోయే ప్రభుత్వం మీద ఉన్నదని మేము భావిస్తున్నాం ఆ ప్రకారం మేము ముందుకు వెళతాం సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పద్ధతి చూశారు కదా ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం సవాల్ చేసి పెడుతున్నాడు అంటే మీకు అర్థమైందా పదో తారీఖునే పెట్టగలదు పన్నెండో తారీఖును పెట్టగలదు ఇరవయో తారీఖును పెట్టగలదు ఇరవై రెండో తారీఖును పెట్టగలదు ఇరవై మూడు తర్వాత జీవితంలోనే మళ్ళా కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టలేనటువంటి విషయం పరిపూర్ణంగా అర్థమైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదిని పెట్టుకోమను పన్నెండు పెట్టుకోమను పదమూడు పెట్టుకోమను అధికారులు ఎవరు వెళ్ళరు ఆయన ఆయన కేబినెట్ లోకేష్ బాబు గారు ఆయన కూర్చుని పెట్టుకోమనండి ఏం పెట్టుకుంటారు నాకు అర్థం కాలే పెట్టుకుని ఎవరికైనా పొలం ఇవ్వడం ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ నిర్ణయాలు చేసిన అమలు కావు నీ ప్రభుత్వం రాదు నువ్వు చేసేవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చేసే కేబినెట్ నిర్ణయాలన్నీ కూడా నాలిక గీసుకోవడానికి కూడా పనికి రావు ఎన్నికల కోర్టు ఉన్నది కాకపోతే నువ్వు డబ్బులు కలిసిన వాడి దగ్గర ఏదో కేబినెట్ తీర్మానం చేసి నీకు ఇంత పొలం కేటాయించాం ఇంత భూమి కేటాయించామని చెప్పుకోవడం కోసం ఒక నాటకీయంగా తంతు ఆడడం కోసమే ఇవాళ కేబినెట్ సమావేశాన్ని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఎన్నికల కోర్టు సమయంలో ఏర్పాటు చేయటం అనేది ఒక ఆర్థరహితమైనది ఎవరి మీదైనా ఉంటుంది చర్యలు అంటే వాళ్ళు తొలగించే అధికారం లేదు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని కన్సర్న్ అథారిటీకి చెప్పేటట్టు నా హక్కు ఎన్నికల కమిషన్ ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాం ఎన్నికల కమిషన్ ఒక్కసారిగా ఏపీపీఎసి చేయమని తొలగించలేకపోవచ్చు కానీ రికమెండ్ చేయవచ్చు తప్పు చేశారని చెప్పవచ్చు కానీ ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ కానీ మెంబర్ని కానీ తీయాలంటే ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఇంపీచ్ చేయాలి ఇస్ అ బిగ్ ప్రాసెస్ అయితే ఇక్కడ తప్పు జరిగిందా లేదా అనే దాన్ని మాత్రం ఎన్నికల కమిషన్ విచారణ జరపవలసిన బాధ్యత ఉన్నది తేల్చవలసిన బాధ్యత ఉన్నది మేము ఇచ్చినటువంటి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఒక కంప్లైంట్ లాజికల్ ఎండ్కు వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంకా ఆయన అంటారు సార్ అధికారులు అందరూ ఆయనే ఒకసారి అన్నాడు మీరు వాట్సాప్లో చూసుకోండి ఎవరు నాయకులను చూపిస్తా అధికారులు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఎన్నికల కమిషన్ ఆధీనంలో ఉంటారు తప్ప ముఖ్యమంత్రి ఆధీనంలో ఉండరు అని సాక్షాత్తు శ్రీ 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 నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే అపోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్పారు ఆయన అపోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాటలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే వర్తించరా అనే విషయాన్ని ఆయన నేను సూటిగా అడుగుతున్నాను సమాధానం చెప్పేటటువంటి ధైర్యం మనస్తత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉందో లేదో తేల్చుకోమని తెలుగుదేశం అని అడుగుతాం